E a duração de 38 minutos, mano. Compensa mesmo, chato. Digam-me lá, compensa, compensa ver este vídeo? É, está bem explicado, eu não vi, mano. Eu, por acaso disseram que tinha saído. Pois é, acredite, eu também tenho edição. O silêncio do espertinho a respeito do escândalo da Luiz. Neto, meu irmão, você não tem vergonha, não? Tudo sobre a Blaze vai sendo revelado Estículo. aos Prime. Mais altos? Tirar dinheiro dos bons. Anda, Pedro, obrigado pelos dois, man. Não compensa? Eu pensei muito se era necessário vir aqui fazer esse vídeo. Eu imaginei, com a minha ignorância, que as pessoas veriam o claro interesse Normal. por trás dessa polêmica toda envolvendo a Blaze e qual é a real intenção de quem tá fazendo isso. Mas como esse não foi o caso pra maioria das pessoas, e eu devo, óbvio, uma satisfação Bro, eu, aqui eu, eu minha Eu também, também tô pra aqui, mano. Pra quem de fato tá comigo, <risos> pra quem de fato conhece meu trabalho, eu tô aqui pra explicar pra vocês alguns pontos fundamentais e vocês descobrirem que foram manipulados e caíram numa gigantesca trama de mentira. E okay. antes mesmo Tô de curioso, falar pra vocês chato, pra saber o que é que ele tem a dizer em defesa, quem mano. Quem é a pessoa por trás desse É verdade, ataques, Kika, yeah. Eu quero bater em cada argumento que foi apresentado, sem ad hominem, sem mostrar a pessoa. Vamos hum. falar de argumentos. Quais a foram sério, os Laurinha. argumentos Olá, Laura. contra mim, contra Blaze e contra os influenciadores que divulgam? Para quem não Mas sabe pra... o que é Blaze, chat, é um é um site de apostas supostamente ilegal no Brasil que não tem, não dá para operar e que as pessoas se perderem dinheiro, é o que é o que circula aí, não podem levantá-lo. Estás a ver, então acabam por perder. Primeiro, Muito obrigado, bem-vindo, Diamond. Bem é fraude, que ela roubaria dinheiro dos pobres, que é um grande golpe orquestrado por uma empresa oculta. Segundo, quem é o dono da Blaze? O dono da Blaze. A resposta dessa pergunta pode solucionar a crise do mundo. Terceiro, eu ganho dinheiro com as perdas das Isto pessoas é uma no site da Blaze. Isto é uma acusação muito fodida, chato. Imagine o que é, tipo, alguém ganhar dinheiro, cada vez que vocês metem e perdem, está outra pessoa a ganhar, para além do casino, é a pessoa que... Bem, isso é e quarto, eu divulgo a Blaze como se fosse Olá, renda ué. extra para as pessoas. Olá, Sim, Sarinha. Obrigado pelos três. Vídeo, quem Beijinho. é o dono da Blaze? <coughs> Mas antes, eu quero pedir pra você que não conhece o meu trabalho, que simplesmente acreditou nessas mentiras e caiu aqui de paraquedas pra ouvir a minha explicação, você se inscreva, que você deixe seu like e que você passe a acompanhar o meu trabalho. É muito, muito é, é difícil o você conseguir julgar alguém sem você ter uma real dimensão de quem é essa pessoa ou do que ela faz. Então, me dá o benefício da dúvida por uma semana. Acompanha meus vídeos por uma semana e aí... Tira as suas conclusões. Será que eu sou um influenciador do mal? Será que eu sou alguém que não deveria ser assistido? Me dá uma semana de teste. E depois de uma semana me Concordo passa com feedback. isto, já. Concordo com não, tipo, julgar logo só por alguma coisa que se é dita. Tipo, convém comprovar. Eu, eu isto concordo. Concordo com ele. Primeira coisa. Blaze Neste seria Neste aspecto, sabem, concordo com ele. Um golpe gigantesco para roubar dinheiro de pobre. Eu gostaria muito que alguém me apresentasse provas tá tudo, eu. eu assisti a uns 30 vídeos diferentes de pessoas pessoas acusando a Blaze de coisas. <risos> Todos eles repetem as mesmas coisas. É como se houvesse realmente algo orquestrado. Algo por trás, meio que manipulando vai ver indicando hoje. Vai, vai. o que as pessoas devem dizer. Mas em nenhum dos vídeos foi apresentada uma prova contundente de que há fraude dentro do site. Ah, dentro do site? Sim, é verdade. Yeah. Isso deveria ser muito fácil. É verdade, Uma yeah. fraude. É só você investigar. Não há. Pelo menos não nesses canais que fizeram essas denúncias. Pode ser que alguém tenha feito por aí. Eu não <risos> Obrigado, achei. Eu quero deixar muito claro Fez que eu não tô aqui com procuração da Blaze para fazer publicidade e falar que o site é uma maravilha. Eu sou um garoto propaganda Castro! de inúmeras Obrigado, outras estamos coisas. de volta. Obrigado pelos três, mano. carreira inteira. Como vários influenciadores e youtubers tá apresentadores tudo a Alex. são... E se algum dia eu descobrir que a Blaze comete fraude e rouba dinheiro das pessoas, eu vou ser Fez o primeiro pra... a cancelar o contrato porque há... Pre... O único stress aqui eu acho que é a Blaze não, ser, não ter sede no Brasil e se torna a empresa tipo, vocês querem processar ou vocês querem contactar a empresa e ela legalmente não é obrigada a responder-vos. Acho, acho que é assim, não sei. Não tenho, também sou ignorante um bocado neste aspecto. Prerrogativa legal no meu contrato para cancelamento caso alguma coisa desse sentido seja descoberta e virei aqui para avisar para todo mundo que isso é golpe. Mas hoje, vai explicar? dia 9 de junho de 2023, enquanto eu gravo esse vídeo, nada relacionado a ser golpe ou fraude foi foi comprovado. Fez aniversário, Blaze. Edson. O meu objetivo aqui é defender a minha Beijinho, empresa, man. não a empresa. Tudo que eu vou falar aqui serve para Blaze, serve para Esporte da Sorte, serve para Pixbet, serve para Sporting Bet, serve para tudo. Site, Isso não bro. é um vídeo publicitário. 
Quais foram os argumentos para dizer que a Blaze seria uma fraude? Primeiro, grandíssimo argumento. Sindrome, obrigado pelo Prime, bem-vindo. Meireles, obrigado Olha, pelos três, mesmo. Quando eu vi Beijinho que essa era vocês. a base de sustentação argumentativa para provar que alguma coisa é fraude, eu juro por Deus que eu quase saí gritando pela internet. Vamos todo mundo processar e prender os donos da Uber, da Caixa Econômica Federal, da Claro, da Vivo. Galera, nenhuma empresa tem qualquer obrigação de responder a um site chamado Reclame. Aqui. Isso eu concordo, bro. Yeah, se, querem, se querem falar com a empresa, tipo, devem mandar e-mail logo tentar contactar o suporte. Não reclama aqui, tipo, a empresa pode escolher ir ou não, né? Tipo, o facto de não o fazer não significa que seja merda, acho eu. Ela pode fazer isso de boa fé, mas não fazer não significa absolutamente nada. Eu discordo linha da da ah, não tem linha da de ter parado de responder o reclame aqui. Eu discordo disso e falei pra eles. Não concordo, mas inúmeras outras empresas fazem exatamente a mesma coisa. A Uber tem dezenas de milhares de... Caralho, 34, 34 mil reclamações, bro. Ei, é, bro. Só reclame aqui com zero respostas. A Vivo Rafael, obrigado pelo de gift, milhares. man. Claro, dezena de milhares. Caixa Econômica Federal, dezenas de Foda milhares. Um banco. Instagram... Facebook, até a Samsung não responde ninguém. Isso é uma boa resposta, isso, mesmo. galera. É que isso é meio óbvio. Tem modos, tem, Samuca. Aqui, embora seja um site ótimo pra gente pegar referências. Vai lá, meu Johnny. Não é uma obrigação. Tudo bom, meu mano. Fala comigo, não é um Steam, sim, meu mano. Foda-se, bro. As melhores, melhores pra tudo, bro. Responder as pessoas por lá. Tá tudo a bem, mano. tem o seu próprio sistema de suporte, como outras empresas de aposta e cassino. E esse sistema de suporte emprega pessoas e atende as pessoas. Eu, sinceramente, nunca utilizei o sistema da Blaze. Não tô hum. aqui pra dizer que é maravilhoso. Mas, mas será que funciona mesmo? Eu não mesmo. conheço. O sistema de suporte deles é um é é Mas man. ele existe e as pessoas são respondidas. Pois, e essas empresas têm sede no Brasil. Escondidas. Então, primeiro Atenção. argumento... Se vocês quiserem processar, né? Se vocês quiserem processar alguma dessas empresas, podem. Vocês não podem processar a Blaze porque... Riscado. Acho eu, não sei. Reclame sei. aqui. Vamos ver, vamos ver. Não significa nada. Se a Blaze é fraude por causa tá tudo, do Gabi. aqui, olha, a gente vai ter que prender muito dono de empresa para aí. Segundo argumento para dizer que seria uma fraude é que a empresa está em Curaçal, okay. um paraíso fiscal no Caribe, e que significa que tem empresa de fachada e tem laranja e não sei o que. Good idea! Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Praticamente todas as empresas que trabalham com cassino e aposta ficam em paraísos fiscais. Onde fica a Pixbet? Curaçal. Onde fica a sede da Esportes da Sorte? Curaçal. Onde fica a sede da Bodog? Antigua e Barbuda, olha só. Mas isso não quer dizer nada, bro. Né? Isso... Não Só quer dizer não nada, é coração, hein? Antigo e barbuda, é, é pertinho. Mas, então, mas isso são todos casinos ilegais, tecnicamente, não estão no país, né? E a lista é interminável. Isso, isso é. também não é indicativo pois, são de exemplos eu... Se fosse... São... É ilegal, man. Caraca. Praticamente todos os sites de cassino e aposta seriam fraudes, golpes. Isso não, não é. Não, não é todos, bro. Por exemplo, a Solver, que é o que é mais patrocinado aqui, acho que Betano também, tem sede cá em Portugal, né? Pois, olha aqui. Sociedade de Investimentos Estratégicos da Costa Verde é se abro. Sede em espinho. A vem apostar, pois a vem apostar não é deve verdade. ter. verdade. E deixa eu mostrar um número muito importante do reclame aqui, que serve pra gente ver como realmente não se trata de uma fraude. No grande vídeo de denúncia que foi feito... Ok. Placar também. É mostrado que tem 6 mil e poucas reclamações contra a Blaze no reclame aqui nos últimos 6 meses. Pois é, a regulamentação então, que é preciso. Vídeo, okay. É mostrado que a Blaze tem 41 1,3 milhões de acessos por mês. Por mês. A matemática é não tá batendo muito, né? Se você tem 42 milhões de acessos por mês, vamos imaginar um cenário onde 5 milhões de pessoas estão jogando. Deve hum. ser bem mais. Vamos imaginar 5 milhões okay. que estão gerando 42 milhões de acessos. Vai correr, Se vai, a Matilde. Blaze tem, em média, 5 milhões de pessoas jogando por mês no site e a gente vai ter uma média de mil reclamações por mês, né? Porque foram 6 mil reclamações nos últimos 6 meses. Esse número okay. significa 0,02% dos jogadores que jogam todos os meses na Blaze. Ok, isto é legítimo também. Isto é legítimo, ou seja, só 0,02% é que reclamam. Ainda que fosse só um milhão de jogadores na Blaze, só tem um milhão de pessoas jogando. Vai haver sempre gente a reclamar, pessoal, isso é verdade. Aquelas mil isso é um bom, é um bom contra argumento representariam zero. Ivan Matos, obrigado pelo Prime. Um beijinho para ti, Ivan. Dos jogadores. Isso significa que 99,9% das pessoas que jogam na Blaze não se sentiram lesadas. Isso imaginando só um milhão. 
quando alguma coisa é golpe, é fraude. As pessoas não reclamam também, é verdade, isso é um bom ponto. Uma massa de gente indo reclamar. Agora, para qualquer empresa que tenha Joga milhões tu antes de descobre. clientes, não, mano, sempre por quê? vai existir que é que eu um percentual jogar num, de num reclamações. Casino, sempre vai ter um percentual de pessoas que se sentiram lesadas. E sempre até vão ter pessoas que foram de fato lesadas, porque nenhum sistema é perfeito. Mas o que a gente sabe, analisando as reclamações do Reclame Aqui e de outras no suporte da Blaze, é que a esmagadora é maioria tá, né? dessas reclamações são pessoas reivindicando coisas erradas. Pessoas que não leem hum. a política Miga. do site antes de depositar o dinheiro. Pessoas, principalmente, que estão tentando resgatar o bônus. Ou seja, ela vai lá, cria uma conta na Blaze, okay. coloca o... <risos> Aí é lag, man. Tipo... <risos> Ok, se tens os 100 euros de bônus ao pôr, tipo, 100, tentas reclamar, é óbvio que eles não te vão dar 100 euros só por causa disso, Primeiro né? Primeiro depósito, mano? ganha yeah. um bônus para poder gastar no site, Tentar levantar o só o bônus, esse bônus é tipo, yeah. ganha e tenta sacar. Quando ela tenta sacar, o sistema bloqueia e avisa. Você é, usou é. o seu bônus para jogar. Cristiano, vou, vou, vou. As vitórias com dinheiro de bônus não são sacáveis, porque é um dinheiro que a Blaze te deu é para mais... o site, para você, quando perder, poder continuar com o seu dinheiro. Essa é a maioria esmagadora das reclamações. Pessoas tentando sacar o bônus. Sem falar em okay, várias é outras é coisas legal. erradas nas reivindicações das pessoas. Por exemplo, enquanto eu gravava esse vídeo, eu recebi uma mensagem de um rapaz, falando que é muito meu fã, mas a Blaze realmente me roubou. E aí descreveu hum. como ele apostou, ganhou e não conseguiu sacar. É sério, Quando eu entrei no perfil desse rapaz, eu constatei que ele tinha 17 anos. Você não pode jogar na Blaze se for menor de idade. Ok, mas isso não invalida... Quer dizer, se calhar então, invalida, né? Então, você vai de fato invalida, analisar yeah. o que do cartão pessoas cidadão, estão caralho. reivindicando, aquelas pouquíssimas reclamações que... Não, não devem deixar levantar se for menor de 18, acho eu, bro. Isso, ou então precisas de alguém legal, né? Tem no reclame aqui em relação à quantidade de gente é. que joga. Ainda assim, a esmagadora maioria é de reivindicação errada. Não tô dizendo que todas estão erradas. Ana Martins, as melhoras, meu Martim. a maioria está. Ah, sim, é verdade. Não devia deixar de depositar. Isso é verdade. Ou seja, não devia deixar de depositar. Se não podes... Ou seja, tu não és menor de idade só para retirar o dinheiro. És menor de idade para pôr. Certo, bro, isso é, isso é um bom ponto, isso é um bom ponto. E o terceiro e último yeah, argumento yeah, yeah. para dizer que a Blaze é, é um bom fraude ponto. golpe é que a Blaze teria um robô dentro dos jogos que garantiria com 100% de certeza que você vai perder seu dinheiro. Ah, agora eu entendi! Ô, oh, pai, ô oh, meu Deus, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, é mentira. Aqui a gente começa a nossa teia de mentiras. Que a Blaze tem um robô instalado nos jogos para tirar teu dinheiro é okay. mentira. E pois isso é, que é faz muito a fácil de ser pois. constatado. Nenhum cassino precisa disso. Galera, cassino é feito pra dar lucro. Cassino é feito pra você perder o seu dinheiro. Você tá falando sério? O que Verdade. cria adrenalina no cassino é que ele não precisa que todo mundo perca. Ele só precisa que a maioria perca. Então você fica atraído pela possibilidade claro. de fazer parte daquela minoria que vai ganhar. Como certo. funciona um cassino? Todo jogo de cassino tem o que eles chamam de RTP, cassino. que é a chance, a probabilidade de um jogador ganhar cassino. dinheiro se jogar a longo prazo. Por exemplo, a roleta, yes, que é o jogo mais famoso de cassino, ela tem um RTP de 97,3%. Isso significa que, em média, para cada pessoa que jogar 100 reais, ela vai recuperar 97 reais em média. E o cassino vai ficar com 3. A matemática é linda e simples. Quando você aposta em uma cor, por exemplo, hum. eu vou apostar no vermelho, no preto ou no verde, que é o uhum. número zero. Ao apostar no vermelho, você tem 48,7% de chance de vencer e 51,3% de chance de perder. Por quê? Porque tem a terceira o cor, zero. que é o número zero na roleta. Claro. Isso significa Ué, que, que é a curto Sasha? prazo tudo pode acontecer. Um único jogador jogando na roleta pode transformar 100 dólares em 10 mil dólares. Mas certo. quando você avalia... 50 mil Olá, jogadores Dylan. Sou jogando capaz. no cassino. A matemática entra e é perfeita. Invariavelmente, mais pessoas vão perder do que ganhar. E aquelas que ganham não representam perda para o cassino quando cassino. tem um monte de gente jogando. Não precisa de robô, não precisa de bot, de nada disso. Inclusive, muita gente conhece os códigos desses jogos. Tá, Esses jogos, bem, inclusive, só são exclusivos da Blaze os que são aqueles 
Blaze Originals. Porque todos os outros jogos são What compartilhados. Tem What? Esta merda tem Monopoly, bro. Então aqueles Blaze Originals. Jogas Monopoly é dinheiro. Outros... Olha aqui, Monopoly, bro. What the fuck? Os jogos são compartilhados com inúmeros outros sites. Esses jogos estão acontecendo simultaneamente num cassino da Eslovenia e dentro do site da Blaze. Então, que tem um robô dentro dos jogos que é dos cassinos online garantindo <risos> que você vai perder é uma mentira que não tem qualquer comprovação. Se surgir qualquer comprovação disso, eu mudo meu discurso, abandono a Blaze contratualmente podendo fazer isso e venho aqui avisar vocês. Quem é o dono da Blaze? Olha, essa é a pergunta já jantei, já. de um trilhão de dólares. Será aqui? que há uma teia de conspiração para proteger o dono da Blaze? Será que sou eu? Será que é o Cocielo? Será que é o John Vlogs? Será que é quem? Foi criado um sensacionalismo barato para te manipular Cassino. e te fazer Deus pensar Prime. que aquilo lá é um esquema. Deus Snow, obrigado pelo Prime, bem-vindo, Deus Snow. É absurdo. É mentira. De novo, é mentira. Sim, o cara que gravou o vídeo é um mentiroso. 10 segundos é o é. tempo que você precisa pra chegar no dono da Blaze. 10 segundos. Eu estou pasmo com a quantidade é de gente que apenas que acreditou fácil. naquele vídeo. De que não Sir dá Tracker, obrigado pelo Blaze. Prime, Sir Tracker. Obrigado, man. Bem-vindo. Coloca no Google, fundador da Blaze. Agora, talvez os resultados estejam lotados de contaminação por conta dessa polêmica. Mas até alguns dias Montar atrás, um você ia chegar numa matéria, tá no Globo Esporte, tá no OneFootball, tá em tudo que é site. Onde o dono da Blaze deu uma entrevista. Gente. O cofundador da Blaze, Nick Van Gorsel, tá aqui, ó. Cofundador. É isso mesmo que você tá ouvindo. O cara que fez o vídeo mentiu a série Samuca, que é lá, impossível mano. descobrir o dono da Blaze. Abra um site que mostra a notícia de que o Santos, time de futebol, fechou a parceria com é. a Blaze pra estampar a camisa do Santos. Você vai é encontrar diferente do dono. o sim, cofundador sim. da Blaze dando uma entrevista. Ia cair o dedo verificar se aquele cara era um mentiroso, gente? Ia doer muito antes de vocês saírem por aí destilando ódio? Vocês pensarem assim, será que esse cara é um mentiroso? Por favor, hum, façam mais isso. Jota, bem façam isso man. comigo. Presumam que tudo que eu tô falando aqui é mentira. E chequem o que eu tô falando. Pesquisem, procurem por conta própria. Parem de acreditar em alguém que usa tá quase, a edição chato. profissional com After Dude, Effects obrigado pela sub, que eu tô fazendo nesse Bem vídeo pra mostrar resultado de busca no Google e vocês pensarem que o cara é do FBI. Vamos ser menos manipulável, gente. O nome desse cofundador é Nick Van Gorsel. Tá em A Paulinho Gameplays hoje. Que é vai site, ver, cara. Vai ver. Quando você pesquisa parceria com o Santos. E as pessoas na internet, as pouquíssimas que de fato foram checar é que é as informações Martinho. desse mentiroso, descobriram rapidamente um site que tinha o nome dos três fundadores da Blaze. Tá aqui o... Isso pode, também pode ter sido, imagina, o... o como é que ele chama? O Turi... Como é que é? O Penin, né? Daniel? Acho que é Daniel. Ele pode ter feito isso exatamente para chamar a atenção. Tipo, pode ter sido uma jogada de marketing para trazer atenção ao assunto. Quem é o dono da Blaze? Pode ser tipo marketing, Print sabe? Para chamar a atenção para o assunto. O Nick Van Gorsel, o Nicolas ah, Kassberg e o Obrigado, Carlo é Stival. Um Por sinal, o Nick Van Gorsel, que é o meu contato dentro da Blaze. É com quem eu faço reunião quando preciso falar diretamente com a Blaze. Hum. O que raramente acontece. Eu tenho uma agência que faz a intermediação certo. desse contato. Essa agência é brasileira e é com quem eu lido e trato todas as questões referentes à Blaze. Okay, não Segundo é direto. ponto riscado. A polêmica era uma mentira e os donos são fáceis. Sim, não mentiria com ninguém, sabe que é o dono da Blaze. Opa, não, o dono não sabemos, temos o cofundador, né? Facilmente encontráveis. A terceira coisa dita no vídeo é que eu ganho dinheiro toda vez que alguém perde dinheiro na Blaze. Que eu seria um afiliado com um cupom. E quando alguém se registra com o meu cupom, toda vez que essa cupom? pessoa perde dinheiro, eu ganho cupom? um percentual. Eu é do norte, bro, é cupom. mentira. Olhem quantas mentiras foram eu ditas. Um de vídeo. Palhaço eu no posso cara. falar por mim, não posso falar pelos outros. Mas todos os influenciadores com quem eu Conversei nesses últimos é Gonçalo, dias. Mano. Ruka fazer, que não tem que ver isso. Mano. nenhum contrato de red share, que é o que a gente chama, né? Significa que você ganha com percentual de lucro do Aí site. Eu ah, jamais é. assinaria um contrato onde eu ganho logo. dinheiro baseado na perda de outras pessoas. Você até pode dizer o seguinte. Mas Felipe, um cassino só ganha dinheiro com perda das pessoas. Logo, você tá ganhando dinheiro indiretamente com isso? Qualquer coisa onde a pessoa gaste dinheiro e tenha um retorno baseado em entretenimento é basicamente a mesma premissa. Quando você entra num cassino, o seu objetivo tem que ser diversão. Mesmo que essa diversão venha através de adrenalina, 
dopamina, ficar revoltado, dopamina. não acredito que eu perdi, mas ficar feliz quando ganha. Tô é dizer que não é o tempo, situação, É essa sensação que as pessoas buscam quando Vocês. vão ao cassino. Eu já fui a cassinos em Vegas, cassino. gostei muito de cassino. cassino. Sempre foi uma diversão, uma parte na minha vida. E eu sempre, absolutamente sempre, entrei num cassino com o dinheiro que eu ia perder. Eu cassino. pegava aquele dinheiro e falava, pô, hoje eu vou entrar aqui, dois mil dólares, Vai entrar esse é o dinheiro que eu tô disposto a Flip. perder aqui dentro. Já onde, saí de onde? cassino com 10 mil ah, dólares, levando cassino. dois. Mas... É. Acho que quase todas as outras <risos> vezes eu perdi tudo. A grande questão... Por que vocês dizem cassino, bro? Mano, tu não tem dois S, bro? Foi o quanto eu me diverti jogando enquanto eu tava ali dentro. Quando os influenciadores divulgam o seu cupom ou o seu link personalizado é pra você criar sua conta na Blaze, dois a S's? única coisa que isso tem faz no é monitorar o resultado que você tá dando pro site. Por quê? Porque a Blaze precisa saber se você tá dando retorno pra eles. Feedback. É dessa forma que eles vão poder mensurar um pouquinho quanto eles estão conseguindo ganhar com a sua publicidade. Mas essa informação é secreta. Nem eu tenho acesso Sim. a quanto Os eu ganhos. rendi pra Blaze com os links que eu divulguei. Hum... Uh, bro, imagina. Eu sei que existe uma cena que é um link de afiliado, onde as pessoas se entrarem pelo teu link, tu ficas com porcentagem, não sei se é do dinheiro que a pessoa deposita... Mas se existe, existe, existem links afiliados nos casinos. Então, se, tu, se disserem assim, tu ganhas 2%, tu consegues muito bem fazer as contas de quanto é que efetivamente trouxeste para a Blaze. Certo? Ou seja, é só fazer os 8,98, mano. É só calcular. Então isto aqui parece-me lego, bro. Aqui parece-me... E deixa eu contar um segredo pra vocês. Hum... Toda campanha tem isso. Seja pra um site de apostas, seja pra uma marca de shampoo, seja pra uma marca de cachorro quente, ou pra um banco, Sim, ou pra qualquer coisa. Sim, e tu consegues coisa, ver... Normalmente vai ter um link personalizado hum. pra que o cliente... 1845. Aqui na Twitch é na boa, é só no YouTube. Dan Tuga, já sabes o que fazer, mano. Eu saber qual foi o retorno que você deu. <risos> só por isso tem cupom. Eles são é. tão sórdidos que eles inventaram algum tipo Obrigado, de invasão chato. hacker e postaram prints sem absoluta Acho que é isto, né? Não sei se é isto, bro. Sentido, querendo dizer que aquilo provava que eu ganhava comissão com as perdas das pessoas no site. Aliás, perdas. Quem fala percas não deveria ter autorização pra fingir que vai ensinar os outros a ficar rico. Não confie o seu dinheiro a alguém que fala percas. Nesses supostos prints de um hacker, não tem... Ok, acho que este é o link. Acho que este é o link aqui. Não dá pra... Nada, não se pode... Não sei se na Twitch um também de deixa, bro. informação vazia. Que suposta ser um número é. completamente aleatório 4765.7523 e por conta desse número eles passaram a dizer publicamente que está comprovado que eu ganhei 47 milhões de reais em comissão de dinheiro perdido das pessoas oh, bro, imagina se tiver não sei quanto é que é, mas imagina que tens pode não ser dinheiro perdido, mas depositado porque isso existe, agora da perda é doentio mas depositado que quando Conta igual, né? Isso tipo, é uma é merda. de uma canalice, de uma mentirada, que chega Hacker. até a ser levemente engraçado. Ignore o ponto no meio do número, invente... Que eles... 47 milhões de reais é o quê? 5 euros. Significa Caralho. que isso é a minha comissão, espalhe pra muita gente e veja o circo pegar fogo. O mais engraçado é que esse mesmo, entre aspas, hacker, divulga o que seria também tá aqui o, o link outra de vez. John Vlogs. E no balanço do Outro John link. Vlogs aparece esse número arbitrário. Isso é que... 1 milhão 639. Aleatório. 16395.36.9239. <risos> Se eles usarem o mesmo critério, significa que o John Vlogs tem 16 bilhões de... Bi... Hã? O ponto... O ponto não é uma merda com a vírgula? Ai não, o ponto serve de... Pois é, serve de separação. Não, a vírgula é que é... A separação não, de marca... Uh, não, never mind. Yeah, yeah. Tinha que ser vírgula. Reais para receber em comissão yeah, yeah. de pessoas que apostaram. Yeah. <risos> e eles divulgam... Mas, 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 hum... oh, sem laguei, nenhuma laguei, laguei. preocupação. <risos> sabendo que a maioria vai acreditar mesmo, e daí... Mas enfim... É porque imagina, eu escrevo mil sem o ponto. Eu escrevo mil assim, já tipo... Não escrevo assim, estão a ver tipo... Eu não escrevo isto, estão a ver tipo, não ponho o pontinho, escrevo logo direto, por isso é que estava a confundir. Vamos voltar a falar sério aqui. É fundamental que vocês entendam o quanto essas pessoas não estão tentando derrubar a Blaze. Elas querem derrubar os influenciadores. Principalmente aqueles que não agradam ao que essas pessoas defendem. E não, 
eu não hum. ganho um único centavo oh, quando alguém perde dinheiro na Blaze. E quem diz isso é um mentiroso e eu desafio a provar que eu ganho. Bro, não sei, mano. Não sei se aquela que eu falei do link de afiliado vai dar ao mesmo, bro. Seja com perda ou não, a pessoa depositou e já estás a ganhar dinheiro com o depósito da pessoa. Então, tecnicamente, estás a ganhar da perda da pessoa. A não ser, não, quer dizer, a não ser que o casino te pague a ti. Se calhar é isso, se calhar não. Se calhar o casino paga a comissão ao influencer e a pessoa fica com o dinheiro, né? Por Deve último, ser, Felipe, você divulga a como renda extra para as pessoas. É mentira. Vamos lá. A quantidade não de é mentiras perda, é por segundo naquele vídeo, em todo o discurso desse cara, é assustador. Completamente assustador. Mas Felipe, eu vi o print em que você falou que na Blaze você pode ganhar uma renda extra. Sim. Quantos? Você viu um print, né? Um único print de um post no hum. feed do Instagram. Não foi isso? Beleza. Você me permite explicar ou não? Ou não importa? Eu acho que vi um vídeo, bro. Ou se calhar até é o efeito Mandela, mano. A minha explicação, que vai justificar toda a sua base de argumentação, é um post que ficou pouquíssimo tempo no ar. Eu fiz ah, centenas ali. de inserções publicitárias pra Blaze. Já tenho um ano e meio de contrato, se eu não me engano, e ainda tenho um ano de contrato a cumprir com a Blaze. Foram centenas de inserções. Um post apareceu aquela frase, por um erro meu. E por esse erro, Como é que eu é peço é? mil desculpas. Um erro. Naquele dia eu estava abarrotado de trabalho e simplesmente não fiz o que deveria ter feito, que era checar o texto ah, okay. antes de aprovar. Quando me enviaram Foi a equipa o texto dele. da legenda para eu aprovar, eu não... Mano, me... não querendo dizer nada, mas é fácil culpar isso na equipa. Só falei, mas, mas é provável logo. também. Texto não tô... aquele renda extra. Há sempre Quando os dois lados, né? Quando eu que aquilo tinha passado, eu tirei do ar imediatamente aquela frase. Ficou pouquíssimo tempo no ar. Pouquíssimo. Mas o suficiente pra eles printarem e dizerem durante meses, que é o que tem sido repetido a exaustão durante meses, que eu sempre divulgo a Blaze como sendo renda extra pras pessoas. Eu deixei claro pra Blaze que eu não falaria isso nas minhas campanhas. E eles aceitaram. Então o último tópico também riscado. Um único erro jamais pode ser usado como argumento para dizer que eu sempre falo que a, a Blaze é renda extra <risos> ou que esse seria o meu discurso. E como eu vou mostrar agora, o meu discurso é o contrário desse. Aqui tá um compilado hum. de vezes em que eu anunciei a Blaze na minha tweet. Presta bastante atenção nas palavras. Blaze é nossa patrocinadora oficial para maiores de 18 anos, só para quem tem dinheiro sobrando para usar com entretenimento. Se é o seu caso, vai lá conhecer a Blaze. Eu fiz a live hoje mais cedo e... Uh, Faz sentido. Querem, né? A Blaze você ganha e você perde, é normal, hoje mais cedo eu perdi horrores, então como você sabe já, mas eu vou repetir, tem que ter mais de 18 anos e tem que ter grana sobrando, aquele dinheiro que você tem pra usar. Mas eu, eu, acho, eu acho que eu tenho que falar isto legalmente bro, legalmente mano. eu tenho você que dizer isto. o dinheiro que você tem contado Blaze pra maiores de 18 anos, só aposta o dinheiro que você tem sobrando se você não tem dinheiro sobrando não entre na Blaze, eles não querem porque se você perder... Tem porque pode ser considerado financial advice, eu acho Deu dinheiro que não você tenho não a certeza. Tem. Você não vai uh, um pra conselho jogar financeiro. Então a Blaze não quer, consulta, ela quer a pessoa consulta que vai financeiro. entrar pra se divertir. Então ela vai jogar, vai ganhar vai perder, entendeu? A Blaze vai ganhar dinheiro que não, com quem bro. volta não com quem entra perde o dinheiro que tem e nunca sim. mais volta pro site então é só se tiver dinheiro sobrando jogue apenas o dinheiro que você tem sobrando pra usar com entretenimento, hein? Não vai gastar o dinheiro que você tem pra pagar tuas contas, pelo amor de Deus. Só se tiver dinheiro sobrando pra usar com entretenimento tá? É o dinheiro que você pode perder, se você perder você não vai ficar mal. Caraca, perdemos feio nessa aí, hein, Chilingue? Apostamos mil ganhamos 80 reais Puta merda. Nossa. A co... Por isso que na Blaze você só pode jogar se tiver dinheiro sobrando pra usar com entretenimento. Independentemente das coisas, continuar a influenciar maiores 18 a apostar em casinhos. Sabe como é que é a minha opinião aqui, chato? Né? Entretenimento que Mas você já. vai ganhar. Você vai perder. Falo isso sempre e vou continuar falando. Não vai usar o dinheiro que você tem pra... Aposto só o que precisa manter incentivar a aposta. Contas, a, ver? a Blaze é um site Mas isso é outro de tópico. diversão isso é outro tópico. pra você se entreter. Quem sabe ganhar uma grana. Mas você pode perder essa grana. Então você vai entrar pra se divertir. Quem sabe ganhar um dinheiro. Não vai entrar pra complementar o teu salário. Ganda é João, meu mano. Obrigado pela Blaze sub. Pra maiores de Obrigado, 18 mano. Bem-vindo. Isso é a primeira vez que acontece. Não vai entrar achando que isso aqui é o normal. Isso aqui é raríssimo. Essa patrocinadora oficial pra maiores de 18 anos. Só pra quem tem uma grana sobrando. Se você tem grana sobrando, né? Porque você não vai usar a Blaze pra fazer dinheiro. Você vai usar a Blaze pra se divertir. E você só pode usar dinheiro na Blaze se você tiver dinheiro sobrando pra usar com entretenimento, já tá, percebi. galera? Se você já não percebi, tem mano. dinheiro sobrando pra... Já vídeo, já é um mentiroso. Que usa de manipulação e edição impressionante pra te convencer. E é sempre assim que eles operam. Com mentiras ou distorcendo o que você falou pra se adaptar à narrativa deles. Eles fazem isso, isso é complicado, tem... chato. É complicado perceber. Tipo, imagina, ambos apresentam bons argumentos. Há, há, há argumentos que são facilmente 
debatíveis, mas há outros que tipo, nunca vamos saber, que são só perguntas, né? são só... Ele já disse renda extra nos vídeos. A sério, Diniz? Obrigadão pelos oito, man. Já disse nos vídeos? Pá, não sei, Inteiro, não sei, bro. Dito do suposto Preciso de ver também, não, não falei, vou acreditar só, né? Devemos questionar o acúmulo exagerado de capital. O que você não sabe é que esse tweet não existe. Exatamente. Isso é uma frase de um tweet meu, tirado do meio de uma explicação onde eu estava falando sobre seis pessoas no Brasil acumularem a mesma coisa que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. E nesse post eu estava defendendo pessoas ricas, dizendo que não adianta a gente demonizar pessoas ricas, milionárias, hum. multimilionárias, porque não são elas o problema real da desigualdade social. Nós precisamos falar dos multi bilionários, mas eles não dizem certo, isso. Certo, mas isso é outra coisa. Porque é. aí não se encaixaria na narrativa que eles querem criar de que eu seria um comunista. E é muito fácil tirar uma frase de contexto, colocar do lado de uma foto minha num jatinho e dizer que eu sou hipócrita. Não caiam em mentiras. O cara que fez aquele vídeo é um enorme mentiroso. E eu Palhaço, nem velho. entrei no mérito de quem é esse indivíduo. Porque se vocês descobrirem... Razen, vocês obrigado pelos beats, man. Hype Train, muito obrigado. Pra obrigado pelo gift. Vídeo, o que Beijinho. você pode dizer é... É um absurdo essa empresa não ter sede no Brasil. Porque quando alguém é lesado... E sim, terão pessoas que serão lesadas porque... Volta pra trás? O que aconteceu? Volta? Pera. Contexto, colocar do lado de uma foto minha num jatinho e dizer que eu sou hipócrita. Deixa eu ver. Não caiam em mentiras. O cara que fez aquele vídeo é um enorme mentiroso. E eu nem entrei no mérito de quem é esse indivíduo. Porque se vocês descobrirem... Vocês vão ficar com... Pro... Com segredo de loto fácil, como se eu escrever relato sem querer por dono de lotérica para embolsar 14 pontos em Não percebi um caralho, bro. Ok, deve ser tipo o Euro Milhões, né? Completamente horrorizados. Para concluir aqui o vídeo, o que você pode dizer é: é um absurdo essa empresa não ter sede no Brasil, porque. O gajo? Como assim o gajo, bro? O que vocês estão a falar, mano? O gajo? Ah, mano, vocês estão a lagar, bro. Absurdo essa empresa não ter sede no Brasil, porque quando alguém é lesado, e sim, terão pessoas que serão lesadas, porque toda empresa é imperfeita, não existe sistema à prova de erro. Se há clientes, vai ter gente sendo prejudicada. Se Twitch tem 5 milhões de pessoas Boa. jogando todos os meses no site, muitas Como é que é dessas tu, pessoas Obrigado vão pelas três. achar Boas, que foram lesadas. Dentro dessas pessoas, a maioria vai estar errada, mas uma minoria, de fato, Fato vai ter sido lesado por outro algum vídeo. problema. Eu sei, mas já vimos erro, tantas vezes. Uma falha no sistema. Essa pessoa Era um que é dele. a minoria da minoria é a que precisa ser preservada. É óbvio. E essa pessoa precisa ter os mecanismos legais para poder reivindicar os seus direitos. Concordo plenamente. Então, por que que essa empresa não tem sede no Brasil? Ela não tendo sede no Brasil é praticamente impossível processá-la. A Blaze quer ter sede no Brasil. Outras empresas de apostas querem ter sede no Brasil. Só que o Brasil não permite. Hoje, o que a gente clama não... Então é ilegal, bro. <risos> né? Sou lindo. Se o Brasil não um permite, é ilegal, bro. Strong. What? <risos> Mano, ok, quer ter empresa. Mano, quantos é que quiseram ter empresa em Portugal também não? Porque Portugal não deixou. Acho eu, né? Não só eu, mas os sites de aposta, os representantes de sites de aposta, Nove todo mundo clama, é que o governo é finalmente regulamenta... No Brasil só é legal se tiver a sede fora do país? os sites de aposta <risos> assim okay. no país. Que isso seja regulamentado, okay. porque só assim, somente é dessa assim. forma, essas empresas vão poder ter escritório no Brasil. Hoje, se qualquer... Espera aí que eu não ouvi bem o que é que ele disse. O que é isso? É verdade, mano? Só que o Brasil não permite. Ah. Hoje, o que a gente clama, não só eu, mas os sites de aposta, os representantes de sites de aposta, todo mundo clama, é que o governo finalmente regulamente os sites de aposta e cassino no país. Que isso seja regulamentado, porque só assim, somente dessa forma, essas empresas vão poder ter escritório no Brasil. Hoje, se qualquer uma tentar abrir um escritório no Brasil, a empresa é fechada imediatamente. Não, porque mas... se a sede for no Brasil, é proibido. Se a sede for em paraíso fiscal, é permitido. Hã? Ah, o okay, quê, bro? Se tiver sede fora no Brasil, é ilegal porque não há regulamentação, certo? Sede está lá fora, continua a não ser regulamentado no Brasil, é legal? The fuck? Isso é uma lei, bro, mesmo Where do Brasil, mano. Não, isso é... Então isso é uma, um, um buraco, um gray, um, uma grey area, bro. Isso é um loophole. É uma cena que tu consegues... Como é que se diz em português? Uh, lacuna, uma brecha, uma lacuna, exatamente. É uma lacuna na lei, então, bro. É uma lacuna na lei, pronto. Opa, 
tecnicamente está legal, não é correto. Não, mas está legal. O problema yeah. é legislativo. Só a pressão que tem que ser para que se regulamente Senhor Fake, obrigado isso. pelos cinco, um mano. Muito obrigado. pelo Fernando Haddad é verdade, para Mateus. regulamentar as casas de aposta e cassino no Brasil. Por exemplo, essas empresas vão ter que pagar 30 milhões de reais, cada uma, para começar o processo de ter uma licença para operar no país. Esse dinheiro vai ser redistribuído porque entra para o Estado. É isso que tem que ser feito. Dessa forma, você obriga, você não só vai ter empresas com escritório no Brasil, Man. mas você obriga a elas a ter. Beijinho, Só Simon. pode operar se tiver sede no Brasil, empregando pessoas brasileiras, com todos os requisitos legais necessários, com auditoria dos resultados, com não sistema não é de bezerra. suporte claro e <risos> eficiente, caso contrário perde a licença, com o código dos jogos podendo ser analisado por especialistas. É o cenário que se precisa. A gente é redistribuído, tem que parar com pois, essa moralidade como? fajuta de dizer que o caminho correto é o de proibir tudo o tempo inteiro, que no final das contas a gente sabe que não resolve. As pessoas que quiserem jogar Bro. cassino online vão continuar jogando. Elas sabem exatamente como acessar. E... Bro, já, yeah, mano, eu, eu concordo, bro, mano, é porque as pessoas sabem e, têm, e querem acessar, tipo, que devíamos... Ah, ok, vamos deixar de proibir e vamos regular, bro, estás a ver, tipo... Vão continuar sabendo. Então, por porque... Que regulamentação é que existe? Regulamentação é só para garantir que o Estado ganha dinheiro. É isso, bro, regulamentação não existe de outra forma, bro. Três o próprio meses, casino devia, tipo, oferecer, se calhar, Twitch. ajuda... Uh, digo eu, mano, devia oferecer ajuda tanto financeira como psicológica tipo a grandes perdedores, não sei se isso acontece, atenção mas a regulamentação não devia ser só para estar legal, mas sim tipo, se tu tens um serviço que danifica psicologicamente as pessoas e financeiramente tu devias oferecer também uma, sei lá bro, I don't know man isto é, isto é tão... Uh. Simplesmente regulamentar e transformar isso numa prática... Bro, não faz sentido, o que não faz sentido são casinos existirem em primeiro lugar mano isso é o que eu acho, é a minha opinião ok? no Brasil como acontece em inúmeros países. Então, gente, eu espero que tenha ficado muito claro que esses sites... Drogas são banidas, indivíduos conseguem drogas, então devemos regularizar as drogas. Pá, depende, bro. Em muitos casos, tipo, regula... olha, uh, tornar uma droga legal em... num, do, num dos estados, bro, até te vou mostrar, porque isto é interessante. Eu, eu gosto bem deste canal. Legalizaram uma droga num dos estados do, dos Estados Unidos. Quer saber como é que está, mano? Olha aqui, bro. É a cidade onde toda a droga é legal, bro. Olha como é que as pessoas andam na rua, mano. Olha, estão as ruas todas, bro. Eu não concordo, eu não concordo em regularizar, tipo, todas... Em regula, regularizar, não sei se é assim que se diz. Mas eu não concordo com isso, mano. As pessoas andam assim na rua, mano. Tipo, andam a mandar merdas na rua, bro. Então eu não acredito que legalizar as cenas seja a solução porque está toda a gente a fazê-lo, mano. Eu acho que é literalmente, tipo... Mano, tentar erradicar, sabem? Tipo, claro que custa muito mais dinheiro do que legalizar, mano. É óbvio, mano. Até hoje não foi comprovada fraude ou golpe. Regulamentar, é isso. Toda desculpa. ladainha de quem é o dono da Blaze foi sensacionalismo barato e mentiroso pra te enganar. Que eu não ganho absolutamente nada com percentual e perda de dinheiro das pessoas no site. Que essa ideia de que eu divulgo que é renda extra é uma gigantesca mentira baseada em um... O que aconteceu em Portland foi eles tentaram fazer o mesmo que Portugal fez em 2001, mas esquecem que são países diferentes com mentalidades diferentes. É verdade, é verdade. Sim, único, também depende da mentalidade do psicológico. Por isso é que é tão, tempo no ar. É tão relativo, que o que não é linear, sabe? Não é. Denúncia é um gigantesco mentiroso. Mas aí eu comecei a pensar bastante: por que, que esse cara é um gigantesco mentiroso? Por que, que ele fez isso? Por que denunciar vai ser, vai dizer um único site? Que ele vende o site curso da e o caralho, né? Não tem nada de diferente. Como é que é fazer tudo? da sorte. Vai melhorar, mano. Nada. Exceto por uma coisa. A Blaze divulga com vários influenciadores, né? E virou a maior de todas. Esportes da sorte bota mais dinheiro na TV, em site. Então talvez o objetivo não seja atacar a Blaze. Eu acho que isso tá bem claro, inclusive, né? Eu acho que, inclusive, o próprio cara falou isso com todas as letras. Há um outro objetivo. Talvez seja atacar os influenciadores, mas não todos. Não, 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 não. Porque muitos influenciadores que divulgam Blaze foram escondidos nessas denúncias. Estranho. Curioso, hum. né? Porque tem gente que fez muito mais do que eu. Tem influenciador gigantesco que fala renda extra em todos os merchans. Talvez o objetivo seja outro. Talvez tenha um alvo específico. Eu estou a lutar contra o vício do casino, já meti a minha vida em stand-by porque não tive cabeça, agora estou a recuperar com a ajuda da minha família e principalmente com a minha namorada, por isso concordo contigo, mano. Bro, Ruben, eu quero que saibas que não estás sozinho nisto, mano. Tipo, é assim, bro, já, yeah, tomaste essa decisão, bro, foi preciso se calhar tipo, isso acontecer na tua vida para tu, estás a ver, tipo, a perceberes-te que isso era mau, estás a ver, porque não é, não é um bom vício, mano. Espero que as cenas se resolvam, mano. Hã? Sim, e, e, talvez tenha outras motivações. Pá, e, 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 desculpa, e, e partilhar a mensagem com quem puderes, mano. 
Sabes? Tudo que eu falei até agora foi sem expor um detalhe da vida desse cara. Porque eu não queria anular a pessoa que tá dizendo. Eu queria mostrar pra vocês que o que ele disse é mentira. Atacar os argumentos. Não a pessoa. Mas é impossível. Pergunta ao rapaz de onde foi buscar a vontade para jogar. Muitas das vezes, bro, se tu tivesse, tipo, todos os dias a levar com alguém a dizer, bro, um, uh, sei lá, bro, bebe Coca-Cola, bebe Coca-Cola, bebe Coca-Cola, todos os dias, tu achas... Mano, vai chegar, tipo, passado, depende do quão influenciável tu és, mas todo o ser humano é influenciável depois de um certo ponto, vai chegar um dia em que vais estar a beber Coca-Cola sem te perceber, bro, tipo, é, é normal, mano, é... é é picar o. É, é bater na mesma tecla toda, todas as vezes, sabes? Nesse caso específico, agora que já foi tudo explicado, não falar dessa pessoa. Por que ele não fez o vídeo pro Como o Alcoi Tabaco também? Também, também. Batch, pra Bodoli, fuma, 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 fuma. Vai começar a fumar, mano. Esporte da sorte, inclusive, que tá uma cabeça muito... no YouTube também. E quando você abre o site, é cassino. Que às vezes eles falam assim: não, mas esses sites são apostas. Abre o site, olha o que, que tem na home. O Abre o celular. Cassino. Abre tem o quê? Mobile, o que é que tem? Bet. Me fala o que, que vai aparecer na home. É o aposta esportiva ou cassino? O que é que tem lá, Felipe? Cassino. Sorte. É aposta esportiva ou cassino? Pode ser que eles mudem. Pode ser que você entre ou quebre a cara. Nada impede que eles mudem rapidamente. Até é isso, Mr. Vídeo, quem Nikita. Sabe. Mas exatamente. Nesse momento mano. em que eu gravo, essas são as telas iniciais dos sites que foram citados aqui. Não venha me dizer que são sites voltados para apostas esportivas. E não venha me dizer também que a Aposta esportiva e cassino são coisas espetacularmente distantes. Ambos são feitos para você perder seu dinheiro. Certo. Aposta só existe porque muita gente perde dinheiro. Vou levar no cu, variado. Talvez, mano. Todas Mais as tarde. questões referentes a cassino também se encontram Just Dan, em obrigado pelo cinco, man. Muito então, obrigado. o que a gente tem é uma narrativa. Narrativa criada para atacar alvos específicos. Não proteger a população de cassino online. Vocês acham mesmo que essa é a preocupação? Eu não vou entrar em detalhes sobre a vida desse sujeito. Eu peço que vocês pesquisem. Eu vou Vendedor deixar aqui de na são links para vocês clicarem Anda Margas, bem-vindo Margas, obrigado pelo Prime foram publicadas no Twitter mostrando um pouquinho do show de horrores Eu só peço que vocês fiquem com a dúvida na cabeça Será que é verdade o que ele falou? E pesquise por si só Se você quer provar que um site é fraude, prova! E eu já garanto a vocês quais serão os próximos passos dessa galera que tá fazendo vídeo atrás de vídeo sobre a Blaze. Em primeiro lugar, eles não vão parar. Isso virou hum. um hype. Eles querem acesso. Então eles vão fazer um vídeo atrás do outro, quantos forem necessários para ganhar milhões de visualizações. E o próximo caminho Isso que eles é vão uma seguir, certa verdade, já podem sim. anotar aí e depois lembrem que eu avisei aqui. Eles vão começar a pegar aqueles casos que de fato são prejudicadas por algum erro do site, algum erro England. da plataforma. E usar esses exemplos para dizer que comprovar. Eu já percebi, eu já a... imagina, eu acho que já, imagina, não, acho que não preciso de ver mais vídeo, tipo, tanto que até este assunto já está um bocadinho, uh, vejo até, mano, é que tipo, eu acho que já percebi mais ou menos, tipo, ambos apresentam pontos, sabem, tipo, válidos, o Felipe Neto não está não, não com toda a razão aqui, estás a ver, porque ele também está a falar sobre cenas que podem ser questionadas, então tipo, percebem? A fraude da Blaze. Mas eu posso ver Eles o resto, mano. fingir Olá. que esses casos raros acontecem o tempo todo com todo mundo e vão ignorar o fato de que toda empresa tem pessoas entrando na justiça para reivindicar seus direitos. Então eu já deixo Esta aqui sarda, não obrigado para pelos dois. que eles vão lançar. Beijinho. Podem contar que eles vão lançar dizendo que conseguiram comprovar que é fraude. Peçam a regulamentação para que essas pessoas possam entrar na justiça e ganhar seus processos. É a única solução hum. para esses casos raros de erros. Parabéns, Rita Marques. Eu continuo Bora. esperando a regulamentação dos sites de aposta e cassino no Brasil para que tudo isso seja feito da maneira certa e que para a própria Uou. publicidade seja feita com responsabilidade. Para que erros como aquele que eu cometi, dizer de que é renda extra, tenham punição, tenham multa, que eu não teria me incomodado de pagar porque errei mesmo, uma vez, mas que todas as minhas outras inserções publicitárias foram com responsabilidade, avisando a todo mundo que a pessoa ia perder dinheiro, que ela podia ganhar e que ela podia perder, que ela provavelmente, inclusive, hum. ia perder. Já viu o vídeo então, do Paiva, pessoal, já vi, já vi. Então regulamentações que a gente precisa. A primeira, regulamentar os sites de aposta e cassino. E a segunda, regulamentar a publicidade desses sites, criando regras claras, exatamente como... Oh, bro, mas que regras é que... Tu tens que ter a promover um site de apostas, mano, se já desde o início, desde o princípio, é errado publicitar sites de apostas, certo? Na minha opinião, atenção, moralmente e eticamente é errado tu dizes a alguém, se é errado tu fazer publicidade de tabaco, 
uh, porque é um vício. Até álcool, tens de ter sempre a regulamentação para promover álcool, tipo, tens de ser beba com moderação, maior de 18 anos e nunca é tipo beba cerveja. Vocês repararem, tipo, nos anúncios da, da cerveja, por exemplo, nunca dizem pessoal, bebam, isto é beba bom e não sei o que, não, só aparecem pessoas a beber. Uh, no entanto, com os casinos é sempre e aposta com este link e entra no meu link e tens grátis, rodadas grátis e tens não sei o que e vai lá agora. Tipo, é, é diferente. Como nós né? fizemos com as regras. No tabaco diz que mata, yeah, literalmente, no tabaco diz que mata, mas pronto, bro, é, é um vício, mano. A pessoa está ali a ver, tipo, está a morrer lentamente ao fumar tabaco, bro. Para publicidade de bebida. Eu já fui fumador durante 5 anos. Bebida alcoólica. Gente, bebida alcoólica. Já fui mesmo. Mata Amo e é e fomar. extremamente perigoso para a sociedade. Está associada com diversos ah, ele fala... de... Ah, ele fala aqui do álcool. Peraí, peraí, deixa-me ver isso. claras. Deixa ver Exatamente isso, como nós fizemos com as regras para publicidade de bebida alcoólica. Gente, bebida alcoólica mata e é extremamente perigoso para a sociedade. Está associada com diversos cometimentos de crimes, além de diversos problemas de saúde. A gente proibiu as publicidades ou a gente regulamentou? Verdade, Verdade. Isso é natural. Antigamente se divulgava bebida alcoólica yeah, yeah, yeah. de maneira completamente pesado. Muito pesado, yeah, era verdade, é verdade. Bora lá. Com mulheres gostosas de biquíni. E yeah, antigamente era com assim, Com pessoas man. consumindo a bebida. Nas que era para chamar a atenção mesmo de uma forma... Publicidades. Tudo isso foi proibido. Nós precisamos exatamente desse tipo de regulamentação para publicidade. Hoje em dia, tipo, a cena da cerveja é um bocado tipo a cena da música ou um bocado tipo a cena da amizade em família. Uh, conseguiram atribuir um significado, porque a verdade é... Tipo, Mano, cerveja acho que há sempre, estás a ver? De apostas e cassino. Dessa é. forma nós teremos regras. E dessa forma a gente vai fazer todo mundo do jeito certo. Ver, enquanto enquanto vejo não futebol, for provado uma fraude sistêmica verão, que de fato é criado lá dentro para prejudicar e roubar dinheiro das pessoas, eu vou continuar certo. seguindo contrato com a Blaze. Eu tenho um ano de contrato a cumprir. Eu tenho um no ano futebol, de agora sem álcool a fazer. Eu não posso romper um contrato simplesmente motivado por certo. mentiras na internet. Concordo. Se algo for comprovado... Já vi, Rafa, já vi. Direi aqui e avisarei. Olha, realmente foi comprovado isso aqui, ponto final. Enquanto não for comprovado, são narrativas criadas com um objetivo específico de atacar alvos com muito interesse próprio. Muito interesse próprio. Descubram quem é esse cara. E descubram se vocês deveriam estar ouvindo conselhos de um sujeito que te ensina a vender vitaminas encapsuladas e que custam, às vezes, é, de R$ é 9,90 e eles vendem por 190. Isto são os cursos, bro. Isto é cursos. Cursos de fique, dinha, fique uh, uh, rico rápido e o caralho. 90. Mano, ninguém vos vai ensinar a ficar rico rápido, ok? Tipo... Uh, uh, Podem-vos ensinar certas metodologias de como, como é que o mercado funciona, marketing e etc. Ok, mas não é tipo, bro, compras este curso e sais daqui milionário. Impossível, mano. Impossível. <risos> Window. <risos> Logo, mano. Colateral, bro. O homem está a dormir. <risos> tá. Prometendo que vão revolucionar a sua vida, mudar a sua saúde e até curar doenças. E sabe qual é o público curar que doenças? eles colocam como alvo na hora de fazer publicidade no Facebook? Idosos. É isso mesmo que... Espera aí, baseado em quê? Como é que tu sabes que isso é o que eles fazem? Isso é uma alegação... Você ouviu como vender vitamina superfaturada para idoso que não vai saber pesquisar direito. E esse mesmo cidadão vendia curso... <risos> é inacreditável, mas é ah, real. Isto é um curso Dizendo dele. que iria te ensinar o segredo, o grande segredo que foi vazado por um dono de lotérica para você ficar rico fazendo o quê? A Apostas. Apostas. Fudido, mano. Fudido. Fudido. Usando a loto fácil pra ficar Custo rico. Né? Ele vendia curso. Caralho, olha. 97, 67, 147. Prometendo que você ficaria rico. A. Pois. Promete? O nick comprovadamente funciona no Brasil. Tando. Você não tá ouvindo errado. É o mesmo cidadão que fez o vídeo sobre a Blaze. Fudeu Nesse aqui, bro. Nesse vídeo de 2020, Fudeu. mais de 2 milhões de visualizações milhões. é dito caralho. para gerar uma renda extra de 4... Oh, oh, shit! Ei, é que o caralho, o gajo pôs mesmo renda extra também. Não pode, bro. Ei, ok. E é yeah, bem... Ei, fudeu, mano. Ya, ya, ya. Aqui, não, aqui sim. Aqui, ya, bro. Ei, é que o caralho, ganda. Não, aqui, aqui, aqui lagou, mano. Ya, esquece. Mano, com esta cena, bro, se eles. É assim, calma, é assim. Ele pode se ter arrependido. Uh, isto foi há dois anos, ok? Nós também temos que dar o benefício da dúvida. Porque eu próprio já vos disse, eu também já promovi a Blaze uh, e depois apercebi-me que era errado. Um, 
ele pode ter, pode ter feito o mesmo. Agora, se ele faz isso agora ainda, tipo, e, e, e não sei, man. Tempo do Covid. Quatro dígitos isso. comprando 25 ou 35 reais por semana. Mas isto aqui é um esquema, bro, mesmo, se calhar, não? de loteria. Será que é um esquema? a vender vitamina superfaturada para idoso, prometendo curar doença, melhorar a saúde e resolver problema. Vender curso dizendo que a pessoa vai ficar rica comprando loteria. Tudo que esse cara faz é muito pior do que o que ele acusa os outros de fazer. Faz ou fez? E depois esse mesmo cidadão vim para a internet. Eu acho que é importante nós... Assim, fez, certo? Ele já alguma vez... Não sei se o Daniel, acho que é o nome dele. Se ele alguma vez falou disso e disse... Pagar de defensor falou alguma vez da moralidade. Disso, não sei, dos... Ele ainda faz? Aí ainda faz? Ah, então espera, mano. Aí é diferente. Aí é diferente. Se ainda faz, é completamente diferente. Ai, yeah, ai, yeah, ai, yeah, ai, yeah. aí esquece. Aí ardeu, mano. Aí é fodido, mano. Não pode estar a dizer tipo que uma cena é errada e continuar a fazer tu também. Estás a ver tipo igualzinho. É fodido, bro. Isso é hipocrisia, mano. Os bons costumes contra tirar dinheiro dos outros? Você não tem vergonha, não, cara? Investiguem, galera. Parem de acreditar nos outros só. Fodido, Descobre por conta própria. Quando vocês terceirizam a tomada de decisão de vocês, o caminho é sempre dar com a cara na parede. Eu provavelmente não farei outro vídeo sobre esse assunto. Isso não vai se tornar uma pauta minha. Eu senti que era necessário gravar esse e aqui eu estou. Eu deixo no um Brasil beijo é super enorme para todas Sério? as pessoas que acreditam na minha índole. São 13 anos de história que eu não cheguei ontem não, queridos. What? São 13 anos de história. São 13 anos sem ter cometido qualquer ato ilegal, sem ter qualquer envolvimento com prática ilícita. Minha reputação que foi construída aqui na internet. Pá, é verdade, imagina. Se existe aquela lacuna da na lei do Brasil em que ele pode promover tão tecnicamente não é ilegal estão a ver tipo nesse aspecto de ilegalidade ele tem razão a foi construída com suor do cacete com uma dedicação por muito lacuna que seja que pouquíssimas pessoas tiveram no cenário digital de conteúdo e entretenimento você pode não gostar você pode não gostar do que eu faço você pode achar meus vídeos uma bosta não tem problema nenhum. 13 anos a copiar os vídeos do Fuanta mas Caralho. você não vai desmerecer tudo que eu construí até aqui irmão porque até você sabe que não dá pra desmerecer isso então um beijo grande pra quem não se deixa levar por mentira e papo mole com edição bonita um beijo Cassino. grande pra quem sabe pesquisar por conta própria um beijo grande pra quem gosta de se informar eu, eu defendo isto, já. pesquisar por conta própria, informar sobre o assunto. Quem não... só, só aí é que podemos efetivamente ter. É, aliás, podemos, nós podemos ter opinião sempre, mas só depois de lermos e vermos o que é que uh, uh, tirarmos a nossa conclusão com algum conhecimento e algum fundamento é que devemos efetivamente defender a nossa opinião com unhas e dentes. Ai, encontro da carochinha criado por vendedor. E vê sempre os dois lados, exatamente. Que ficar milionário que só tem um interesse. Devil, obrigado pelos dois vezes. Segundo mesinho, bora lá. Para depois vender um monte de curso que promete Ué. muito e entrega absolutamente Ué. nada. Sim, um beijo dormir. grande para todos. Até o próximo cá, vídeo. Todos os dias, Tchau. nem que seja sudoeste. Bro, um, pá, a minha conclusão nisto é Há sempre que ver os dois lados, bro. Acho que o Daniel pode ter dito algumas coisas que ele próprio se calhar não investigou bem, que é possível. Um, e, 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 no entanto, lá está, mais uma vez, tipo, eu estou curioso para ver qual é que vai ser a resposta. Porque agora, isto vai ter uma resposta. Eu acho, chato, não. O Daniel provavelmente vai responder a isto. Ou então não, não sei. Mas, opá, eu acho que o Filipe Neto está errado no aspecto em promover casino. Única e exclusivamente por isso. Acho que ele, ele podia fazer outra coisa, sabem? Tipo, podia fazer mais coisas. Tem uma, uma posição completamente privilegiada, por assim dizer, para fazer coisas fixes, interessantes. E que para tornar um casinho, para casino é dinheiro fácil, de certa forma. Um, portanto, eu encorajava o Filipe Neto a, a, a fazer cenas mais. Com, porque ele pode, ele, ele efetivamente tem contacto com o YouTube, ele tem acesso a produtoras, tem acesso a, a argumentistas, tem acesso a fazer tanta cena fixe. Pai, está a promover casinos, isto é a minha visão Pai, eu não estou todo a incutir nada ao Felipe Neto um, acho que ele podia fazer podia deixar de promover casino, simplesmente acho que, era uma, acho que era uma, depois disto tudo, sabem ele tem um contrato com a Blaze mas depois disto, os dislikes, com caralho 136 mil dislikes, isto está muito dividido um, acho, a única coisa que eu acho que é errada é só promover casino o resto, bro, as alegações de quem é o dono e não sei o que isso aí é especulação que nós podemos acreditar ou não mas acho que, no, no entanto, ambos podem estar errados. Felipe Neto por promover casino e o Daniel por ter, talvez, inventado coisas, por ter chamado a atenção, por promover cursos, fazer isso tudo. Acho que não há um lado certo aqui, sabem? Tipo, ambos erraram, pá, certo, de, de várias formas. É o que eu acho, man. Esta é a minha opinião, bro. Tipo, ninguém a pediu. <risos> Mas eu dei à mesma, tendo em conta esta saga. Até o yeah, man.